Zonja Donfrit, së pari do dojet ju farinderore për mundësin e kësa interviste. Në komunikatën e shtypi që u shpërnda për vizitën tuaj në Balkan, theksoj ndër të tjera se në Shqipri ju të të në vizonit nevojën për zbatimin e plot të reformës në drejtsi dhe luftën në ndaj korupcionit. Qëfar konkretisht keni kërkuar nga palja shqiptare? Well, first, thank you for giving me the opportunity to speak with you. It is wonderful to be here. Së pari, falimendere që mi e pëni mundësin të flasë me ju. Êshtë e mrekulueshme të jem këtu në Tiran në një dit ka që të bukur plot diel dhe që rastis të jetë viti kur festojmë një qindë vjetorin e mardënjeve Shqipëri Shqipëra. Êshtë knajsjeve qanë të jem këtu tani. Kemi punuar në gusht me Shqipërim për disa dhjetë vjeqarë tashmë dhe jam e emocionuar të show se si Shqipëria po lëbis drejt një integrimi i gjithë një më të thell e Euro Atlantik. Festojmë faktin që e kemi Shqipëri në aleate në NATO dhe mbështesim jashtë agonisht fort lëvizjen e Shqipëris drejt antarësimit në bashkimin evropian. Si pjesa ati procesi, Shqipëria ka ndërmar një së reformash demokratike. Disa prej tyre si që dini kanë vënë në shënjes të korupcionin dhe janë përshëndruar të kreforma në drejtësi. Në bisetat e mija këtu, edhe kam duar trokitur për parimin që ka bërë Shqipëria, por edhe kam thënë vazhdoni, ka më shumë për të bërë, dhe shëbat janë me Shqipërin për të mbështetur për parim më të mathë me këto reforma. Zonja Donfrit, së fundmi, Departamenti Amerikani Shtetit publikoj raportin e përvicëm për të drejtat e njëriut. Si pas raportit, problemet kryesore në Shqipëri janë ato që lidhe me pavarësin e gjysorit, pandëshku e shmërin dhe korupcionin e përhapur në të gjitha degët e qeverisjes. Si pas raportit, gjithashtu Shqipëria nuk ka bërë për parim në vitet e fundit, pasi të njëtat probleme përsëritën vazhdimisht. Qëfar me ndoni rrëthë kësaj situate? Qëfar ju të regon kjo për gjëndin e demokracisë shqiptare? Kujtoj se dhe Freedom House vetëm një apë më pari që ujti sistemin shqiptar, hibrid? So I think what's important about these reports... Mendoj sa ajo që ka rëndësi në lidhje me këto raporte është që në disa raste ato edhe njohim për parimin e bërë, por edhe teksojnë se që farë duhet të bëhet ende. Dhe në rastin e këture reformave në Shqipëri do të argumentoja se ju, ta një po filoni të shihni ndikimin e legislacionit që u meratua këtu në Shqipëri, i cili po zbatohet të një. Dhe po, si të shtash kërë përgjigja për pyetja në më parshme, mendoj që ka ende shumë që Shqipëria duhet të bëj, dhe ne mbështesim këtë, por mendoj se ta një po filoni të shihni pikrisht atë ndikimin e rëndësishëm të legislacionit që Shqipëria ka. Of the legislation that Albania has put in place. Zonja Donfrit, vitin e kaluar sekretari Amerikani Shtetit Blinken e përcaktoj ishë kërëministrin Sali Berisha për korupcion madhor. Por përcaktimi ti dhe këmgullja e Washingtoni që Zoti Berisha të mbete i ashtë grupit parlamentar të partiz demokratike duket se ka forcuar pozitën e ti. Më temi se de facto a i ka rimar kontrolin e kësaj partije dhe synon të një të zidet në sekretari i saj. A ju shqetson juve kjo situat dhe dhe i ku do të shkonin mardenet e shteteve të bashkuara me një opozit të drituar nga zoti Berisha. Qëfar ndikimi mund të ketë kjo për mardenet mes Shqipëris dhe shteteve të bashkuara? Sekretari Blinken designated Mr. Berisha Sekretari Blinken e shpalli zotin Berisha për shkak të akteve të korupcionit ku ishte përfshirë dhe për mua si zyrtare që verisë së shteteve të bashkuara nuk mund të takohem me persona të përcaktuar. Besoj se pozicion një shëbas është shumë i qartë. Në fakt, u takova sot me drejtues të opozitës dhe do të ndaj me ju faktin që më bëri përshtypje se sa shumë biseda jonë u përqëndrua jo të ke kaluara, por të ke ardhmja dhe se qëfar kërkom pëdëja të arri dhe pret përsa i përket quarjes për para të objektivave të Shqipëris. And looks forward to in terms of advancing Albania's objectives. Sonja Donfrit, ju edhe e përmëndë të utakuat sot me disa deputet të partijës demokratike, zotin Alibeja, i zonjën Tabaku dhe zotin Bardi. Në qëfar kapaciteti ju e shvillua takimin me ta, sepse zoti Berisha nuk i një ata si u dhejqës të partijës demokratike? U takova me ta në cilësin time si ndimës sekretare shtetit për qështet e Evropës dhe Euroazis, dhe në cilësin e tyre si drejtues të partis demokratike. Dhe është diçka shumë e zakonshme kër u thoj që të takohem si me antarë të qeveris, ashtu edhe me antarë të opozitës. Dhe për mua është gjithë një shumë frëmzuese diçka që të nga cmon të menduarin dhe dobishme të dëgjosh perspektivat të ndryshme nga këndushtrimet të ndryshme. 
in government. Zonja Donfrit, kote fundit kemi par shumë kritika dhe reagimin dhe ambasadores amerikane këtu në Tiran, veçanrish nga një segment i madhi opozitës të kaj akuzuarat të përndërhyrje në politikën shqiptare. Cili është reagimi juaj? I can assure you that the President of the United States, Joe Biden, Mund ju siguroj që presidenti i shteteve të bashkuara Joe Biden, sekretari i shtetit Tony Blinken dhe unë të gjithë kemi besim të plot të ambasadorja jurikim. Dhe është një kënajsi e madhe që kemi njërës të kalibri të saj dhe me integritetin e saj në qeverin e shteteve të bashkuara. Dhe mendoj që edhe këvend, Shqipria nuk mund të kishtë më shumë fatë se sa të keta të, si përfajsuese të vendit tim, dhe duke punuar qëto tit për të forcuar atë që është ashma një mardhënje rëndësishme me shteteve të bashkuara dhe Shqipris. Përveç Zotit Berisha, Washingtoni sankcionoj së fundmi edhe një ishë të puteta, që i frakipin me lidhje të qarta me shumicën parlamentare. Cilat janë priqëmërit tuaja nga autoritetet shqiptare? Mendoj se kam që në qartë në lidhje me rolin që luajnë të shpaljet. Në lidhje me që farë ndodhë në Shqipëri pas tyre, do të thoja se unë besoj që qytetarët shqiptarë, si njërzit në gjithë botën, duan të mështesin kandidatë të pastër. Zonja Donfrit, bota demokratike po sfidohet sot nga agresioni e rusë në Ukrajinë. Si pas mendimit të uaj, cilat do të ishin pasojet për Balkanin duke patur parasysh influencën në rusë në disa prej vëndeve të rajonit tonë? Well, first, let me say how heartbreaking it is to see Ukrainians be killed every day. Filimisht më lejonit të them se sajtë të rishtuash me është të shohësh Ukrajina si të vritën që të ditë. Rusia më 24 shkurt ndërmori një agresion frontal të pa provokuar dhe të pa justifikuar kundër Ukrajinës. Dhe gjatë dy muajve të fundit kemi par brutalitetin e ati agresioni, qoftë të këbombardimi pa ndërpreri Mariupolit, apo krimet që kemi par në buqa. Ka ka që shumë raste të të mershme që mund të përmend, gjdo ditë është një ditë tragike për Ukrajinën dhe shtetet e bashkura ka ndërmarë një pozicion shumë të fort në atë konflikt. Pozicioni unë forcohet edhe më shumë për faktin se aleaci Shqipria po qëndrojnë me vendosmëri kranesh. Shqipria ka rol kyqë në të treja shtyllat e strategjisë son. Ajo po ndimon Ukrajinën, po imponon kostë rusis, po kontribuon në NATO, duke u siguruar që krahu unë lindor dhe ju klindor të mbrohet si që duhet. Në këshillin e sigurimit të OKB-s, ku Shqipria është një bashkë për nëbajt se me ne për Ukrajinën, mund vazhdoja edhe mëtej, por kjo është një betej jo thjesht për Ukrajinën. Bëhet fjalë sigurisht për sovranitetin dhe integritetin teritorial të Ukrajinës, por bëhet fjalë gjithashtu për ambientin e sigurisë evropiane, dhe në thelb ka të bëj me parimet të këtë cilat në besojmë, si pas të cilave gjdo shtet ka të drejtën të marë vendimet e veta sovrane për politikën e veti i ashtme dhe të siguris, shumë nga parimet të melore të siguris evropiane, me të cilat në fakt Rusia ka rënë të akord në osë bëhe dhe organismat të tjera. Kështu që rëndësia e këti momenti është i ashtë sa konqme. Dhe përsëris që presidenti Biden, sekretari Blinken, besojnë të lësish se pozita jonë në përbalimin e këti momenti është dhe fort falë ala atëve si Shqipria. A jeni ju të shqetsuar për qëndrimin e Serbis e cila ka refuzuar të bashkojt sankcioneve ndaj e Rusis? Let me start by saying that Serbia stood on the right side of history. Më lejonit filloj duke thënë se Serbia që ndrojë në anën e duur të historis në fillim të marsit në votimin e parë në asamblejnë e përgjithshme të OKB-s, kur 121 vende për fshirë Serbin votuan për të dënuar surme në Rusis në dajë Ukrajinës dhe kërkuan që Rusia të tërhiqet. Në OKB ishën 5 vende që votuan kundër kësaj rezolute. Edhe në një rezolut të dytë të asamblesë përgjithshme, një rezolut humanitare, Serbia votoj krash Qipris dhe shtetet e të bashkuara dhe më pas u bëvotimi për të pezulluar rusin nga këshilli o këbës për të drejtat e njeriut. Për sëri, Serbia votoj me ne. Mendoj se është rëndësishme të pranojmë se këto ishin vendime të vështira dhe të vlerësojmë vendimin që mori Serbia. Përsa u takon sankcioneve, si që përmenda, shtetet e bashkuara besojnë se është rëndësishme të imponohen kosto Vladimir Putinit. Veprimet që pondërmera i janë të pa justifikuara, të pa provokuara dhe brutale, dhe lidhër me këtë, ne i bëjmë thirje Serbis 
që të përputë qëndrimin e saj me bëhen dhe sankcionet që ajo ka vendosur. Dhe do të teksoja këtu sa ajo që po bëhen shtetet e bashkuara dhe bashkimi Evropian në frontin e sankcioneve, koordinimi në këtë drejtim është një shembul për të shënuar i bashkëpunimit tonë. Duat të teksoj gjithashtu se paketa e reagimit për fshin sankcione dhe kontrole për eksportin, dhe mendoj se këto kontrole për eksportet janë gjithashtu të rëndësishme. Duat të teksoj se kjo koalicion që qëndron me forcë kunder veprimeve brutale të Rusis, për fshin jo vetëm aleat dhe partnerët tanë Evropian, por dhe aleatët dhe partnerët tanë në asi. Dhe mendoj se fakti që një pjesë e madhe e botës po i del kunder, ka një rëndësi të madhe. Dhe një pyrtjet fundit, a mendoni që blerjet e armëve që Serbia ka bërë nga Rusia dhe së fundmi edhe nga Kina, vërë në rëzik, apo kërcenojnë në stabilitetin e Balkanit për ndimorë? So, I will say that there was a difference of opinion among some Europeans and the United States. Më duhet të them që kishtë një dalim opinioneshme i disa evropianve dhe shteteve të bashkuara për planet e rusis në prak të 24 shkurtit. Dhe mendoj se me qënë se disa nga aleatët dhe partnerët tanë evropian nuk besonin se rusia do të andërmerë të atë sulm në shumë nëra 24 shkurti ishte për pjesën më të madhe të Evropës i paras vlefshëm me atë që ishte një më dhjetë shtatori për shtetet e bashkuara dhe nga ka të reguar të gjithë dhe një anë të rusis që në shpresonim të mos egzistonte. Kur një vend të mërë vendime për blerjet e armëve dhe sigurisht kur mendon në këndvështrim të gjërë për mardhënjet me atë vend, është shumë e vështirë të imaginosh në një vend që të ketë një mardhënjet të pandrëshuar me rusin pas 24 shkurtit. Unë do t'i referohësha për sëri vendimeve që mori Serbia në OKB. Kina besoj se ka marrë një vendim strategjik për që në leate me rusin. Dhe për sëris me ndoj se qëto vendim që një vend merë në lidhje me blerjet e armëve është informuar nga i këndvështrimi gjërë mbi mënyrën se si duhet jetë në vazhdim një mardhënje me rusin apo me kinën. Po me aftohem me kaq. I think I would leave the comment there. Thank you. Sonja Donfrit, falemin dhe i shumë. Yes, very much my pleasure and nice to meet you. Nice to meet you dhe falem dhe i për gjithë punën e shkëllqyër të këzëri Amerikës. And thanks for all your great work at Voice of America.